ఆ స్థితిలోకి ఎందుకు రాలేకపోతున్నారో దేవుడు ఈ దినాలు మనల్ని మాట్లాడుతూ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు దేవాది దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి భక్తులతో ఆ భక్తుల యొక్క క్రియలను బట్టి ఆయన తన కోపాన్ని వారిపై చూపించారు అతి కోపమును ఆయన ప్రదర్శించడం ద్వారా వారి వారి జీవన క్రమాలన్నీ కూడా మారిపోయింది వారి జీవన క్రమాలన్నీ మారిపోయినాయి వారు తిరిగి దేవుని కృపను ప్రేమను పొందలేరు ఆశావాసిగా అయిపోయాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు దేవుడిని నువ్వు రక్షించమని అడిగావు రక్షించుకున్నాడు నువ్వు వారు వరుసు పొందావు ఆయన దగ్గరకు వచ్చావు ఆయన ఆత్మతో నిన్ను ఆశీర్వదించాడు నీకు ఆదిలో నిన్ను రక్షించిన సమయంలో ఆయన నిన్ను ఆహ్వానము మొదలుకుని నీవు యోచించిన పని జరగలేదు అన్నంత వరకు ఎన్నో వేళ్ళు చేసి ఉంటారు అది నువ్వు గమనించలేకపోతున్నావు ఆ వేళ్ళన్నీ మర్చిపోయి ఒక దినమున నీవు అనుకున్న ఏదో ఒక వేలు కాదు జరగలేదని ఇదేమేమి అని అలాంటి పిచ్చి మాటలతో నీకు నీవుగా బలపరుచుకొని నీ తోటి వారితో నీవు చర్చించి ఆయన ఉగ్రతకు నువ్వు బలి కావద్దు అని ఈ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన తలంపులు వేరు మన తలంపులు వేరు ఆయన తలంపులు మన ఎడల వేరు గ్రంథంలో తెలియజేస్తాడు మన తలంపులు కంటే ఎత్తైనవి అంటున్నారు ఆయన తలంపులు మనకు మేలు చేసేవిగానే ఉంటాయట ఇన్ని వాక్యములు విని కూడా మనం దేవుడిపై విరోధముగా జీవిస్తున్నామేమోనని మహాదేవుడు మనతో ఈ దినాన మాట్లాడుతున్నాడు ఆ నేను ప్రతినిత్యము ఆయనతో ఉంటున్నాను కదా ప్రతినిత్యము ఆయన అజ్ఞానసాగులను జీవిస్తూ ఆయనకు నేను కారకులు ఇస్తున్నాను కదా ప్రతినిత్యము ఆయన యొక్క సమితలు ఆయన పని చేస్తున్నాను కదా ఎందుకు నాకు దేవుడు ఈ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగి చేశాడని నీవు ఒకవేళ నీ మనస్సులో తలంచి ఆయనను అవహేళనగా నువ్వు మాట్లాడితే ఆయన ఉగ్రతను నీవు భరించలేవు ఆయన చులకనగా ఆయనను మాట్లాడిన కూడా ఇబ్బంది దేవుడు అయితే ఆయన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తేలిక భావాలతో మాట్లాడే స్థితి ఈ దినమున ఈ తరంలో అనేక మందిలో నేను చూస్తూ ఉన్నా అనేక మందిలో నేను చూస్తూ ఉన్నా దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు విశ్వాసులతో చెప్తున్నారు ఏ రీతిగా మీరు ఉండాలనేది పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ గ్రంథములు యోగ అనే ఒక ప్రవక్త ప్రవక్త దేవుడు చెప్తున్న మాత్రం సరిగా ఉండాలి యోగ అనే ప్రవక్త ఉన్నారు ప్రవక్త అంటే తెలుసు దేవుని యొక్క మనోగతాన్ని దేవుని యొక్క క్రియలను ఆ ప్రవక్తల ద్వారా తెలియజేసి ఆ ప్రవక్తల ద్వారా మానవాళికి తెలియజేసేవారు దేవా దేవుడు అనగా దేవుని కొరకు పనిచేసే పని ముట్టు ఒక వ్యక్తికి తెలియజేయాలి అంటే ఆ ప్రవక్తతో చెప్పి ఆ వ్యక్తికి ఆ మాట నువ్వు చెప్పినా అని చెప్తాడు వస్తుమని ఏం చేస్తాడు ఇద్దరు ఒక ఉత్తర వస్తే తీసుకొని వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏంటి ఉత్తరం వచ్చింది వీళ్ళకింత మేలు జరుగుతుంది అని ఆ ఉత్తరాన్ని ఇవ్వకుండా ఉంటాడా దేవుడు 
నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు వెళ్ళు అన్నారు నువ్వు ఆ వ్యక్తులతో నువ్వు మాట్లాడు అన్నారు ఆ దేవుని తరపున నువ్వు ఆ వ్యక్తుల యొక్క జీవన క్రమం గురించి నువ్వు జడ్జిమెంట్ చేయకూడదు దేవుడు ఎది చెప్తే చేయమే మనం చేయాల్సిన అనేది మన సొంతంగా స్ట్రక్చరల్స్ ఉంటాయి మనకు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ లోకి వెళ్ళి దేవుని ఆజ్ఞానుసారం జీవించిన నువ్వు పని చేస్తే దేవుడు ఉగ్రతను మనం చవించుకోవడవలసినది అది ఎలా జరుగుతుందో మనకే తెలియదు ఆ యోగ అనే వ్యక్తికి ఒకటి చెప్తే దేవుడు ఈయన చెయ్యాలి కదా చేయకపోగా దేవుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు దేవుని తరపున నువ్వు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి నువ్వు ఎవరు దేవుడు ఏం ఆలోచించాడో దాని మీద నువ్వు ప్రవక్తలు చెప్పాను అదే నేను చెప్పాలి వాళ్ళకు వెళ్ళి చెప్పక ఈయన ఆలోచిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము యోన యహోవా నేను నా దేశమందుగా ఇట్లు జరుగుదని నేను అనుకుంటుంది కదా అందువల్లనే నీవు కటాక్షమును జాయును బహుశాంతమును అత్యంత కృపయుగల దేవుడి నుండి అక్షాత్తాపడి కీడు చేయక మార్గమని నేను తెలుసుకుని దానికి ముందుగా నేను దర్శించి పారిపోతాను ప్రేతశని ప్రవక్త దేవుని తరపున జడ్జిమెంట్ తీసుకున్నాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు నీవు ఆ పట్టణంకి వెళ్ళి ఆ పట్టణంలో చెప్పు మారు మనసు పొందమని నువ్వు చెప్పాలా మారు మనసు పొందమని చెప్పాలా చెప్పకుండా ఆయన ఉత్తినట్టు చెప్తుంటాడే ఆయన జారి కలవాడు ఆయన నువ్వు దేశం తీసుకున్నాను నువ్వేవు జాగ్రత్తగా మనము వాక్యానుసారం నిర్మించాలి దేవుడు ఏది చెప్తే అది మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవుడి యొక్క మనోగతం ఏంటో మీ సొంత మనోగతాన్ని పట్టుకోడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు అందుకని నీ సొంతంగా నువ్వు వేరే ఉద్దేశానికి వెళ్ళిపోతావా దేవుడు మాట వినవా ఆయన చాలా చూపిస్తారు ఉగ్రత చూపిస్తారో ఆయన ఇష్టం ఆయన నీకు చెప్పింది నువ్వు చేయవలసిందే మనకేం చెప్పారు మనం అది చేయాలి అనగా మన స్వంత నిర్ణయాలు దేవుని విషయంలో మనము చేయకూడదు దేవుని స్వంత నిర్ణయాలని ఇప్పుడు దేవుడు ఒక భక్తుడు చెప్పాడు ఆ భక్తుడు చేయలేకపోయాడు దేవుడేమో ఆ భక్తుని బరలో పురపాయించి పంపారు పంపిన తర్వాత దేవుడు ఇతను అనుకున్నదే చేసేసారు చేసిన తర్వాత దేవుని క్రియను నువ్వు ఎవరు జడ్జి చేయటానికి నాకు తెలిసిన ఇలాంటి వాడు అందుకే నేను వెళ్ళలేదని దేవుడు తట్టమండి దేవుడి మీద కోపం తెచ్చుకుంటామండి నీవు చేసిన తప్పిదా నువ్వు కనుక్కోలేకపోతున్నావు నీవు అసలు దేవుడితో ఎలా ఉన్నామని నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు వాళ్ళ మన పరిస్థితులు కూడా అలాగే ఉంటాయి దేవుడు ఏం చెప్తే అది చేయగలంతే మనం దేవుడు ఏం చెప్పాడు విశ్రాంతి దినముద ఇది నాది ఆ విశ్రాంతి దినము నాది కాబట్టి నా కొడుకు మీరు పని చేయండి అన్నాడండి అర్థమవుతుంది కదా అనగా ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని ఏం చేయాలంటే మనము దేవుడు మధ్యలోకే వెళ్ళాలి రక్షింపబడిన వాళ్ళు ఆశీర్వాదాలు అడుగుతున్నాం కదా అండి ఆయన ఇస్తున్నాం కదా పొందుకుంటున్నాం కదా సింపుల్ లాజిక్ ఇది రాదు కారణం ఏంటి స్వంత పని లోటేట ఆయన ఇది నాది నాది కదా ఈ రోజు ఎందుకు 
ఏమంటున్నాడు అండి ఆయన అందుకు ఏమో నీవు కోపించుట న్యాయమా అని అడిగాను కోపము దేవుని పై కోపము ఆ కోపములు ఏమొస్తున్నాయి ఈర్ష అసూయ ద్వేషము దేవుని మీద దేవుని యొక్క ఆధిపత్యం మీద నీ యొక్క ఆధిపత్యము అలా ఉండకూడదని దేవుడు ఈ మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు మనకు కూడా సార్ కొన్ని పనులు జరగవు జరగవు బట్ నువ్వు నెక్స్ట్ తీసుకుంటావా ఆయన తలుపులకి నీకు మేలు చేసిన రోజు ఒకసారి ఆలోచించు ఒకసారి ఆ నీ పూర్వ పుస్తిత ఏంటో పూర్వ పుస్తిత ఏంటో ఆలోచించు నీవు నేను నేను పెద్ద మరి నీ స్థితి ఏంటో ఆలోచించు మహాదేవుడు శక్తివంతమైన దేవుని విమర్శించి కోపగించే స్థితి మనలో ఉండకూడదని నీకు ఒక మేలు జరిగినప్పుడు నీవు ఎంత ఆనందించవో నీకు మేలు జరగలేదన్నప్పుడు కూడా అంతే ఆలోచన ఏదో నా పరిపూర్ణ దేవుడికి ఒక ఆలోచన ఉన్నది మంచి ఆలోచన అనుకో నీ ప్రక్క వారికి మేలు జరిగింది ఇంకా సంతోషించు నాకు లేని వాడికి జరిగిందని నువ్వు దేవుని పై నిర్ణయం తీసుకోవద్దు ఇది ఇవాళ మనకి యోన వల్ల మన జీవితాల్లో మనకు ఏర్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం చక్కగా ఎందుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి అక్కడే మంచి దేవుడి యొక్క కృపను చూపడానికి దేవుడు ఆ మహా ఎండగా ఉంటే అతను పందిని వేసుకుంటే స్వరచెట్టు దేవుడు బలిపించి ఆ బలిపించిన స్వరచెట్టు ద్వారా పెద్ద ఆకులు పెంపించి ఏసీలు చేశాడు అంటే దేవుడు చెట్టు ఎన్ని రోజులు రావాలండి మరి ఇతర వేస్తే ఒక విత్తనం వేసినప్పుడు ఆ మొక్కలు కూరగాయల మొక్కలు వేసినప్పుడు ఒక విత్తనం వేసినప్పుడు వారిని వేయించి అతనికి నీడం ఇచ్చారండి అది దేవుడు చేసేది అలాంటి క్రియలు చేస్తారు నీవు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా చేస్తాడు దేవుడు ఆ దేవుడు జరిగింది నాకు ఇట్లా నాలుగులు పోతాయి శరీరాలు పోతాయి మనస్సులు పోతాయి అన్యాయం అయిపోతారు వాడు ఎందుకో మరి ఆయన ఈడు పెద్ద మొట్టాడైనట్టు ఆయన ఈ దేవుడు జరిగిన దగ్గర నుంచి నాకు చాలా చాలా భారకరమైన స్థితిలోకి వెళుతున్నారు చాలా మంది ఇక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి ఆ స్వర చెట్టు ఇస్తే ఆయనకి ఎంత మంది ఆరోగ్య వచ్చిన దేవుడు యోగవా సరి చెట్టు పెట్టి ఏర్పరిచి అతనికి తగిన శ్రమ ఒకటికై అది పెరిగి యోన కాల పైగా నిర్వహించినట్లు చేసను ఆ స్వర చెట్టు చూసి యోన బాగా సంతోషించాను శ్రమ చచ్చిపోతున్నాడు కదా అక్కడికే ఆయన కోపం రాలేదండి దేవుడు ఆ శ్రమ నుంచి బయటికి రావడానికి స్వచ్ఛించారు అంత మంచి దేవుడు కలిగి కూడా మన వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడాను ప్రతిదీ కూడాను ఒక రాజ్యాంగ స్థితి కావాలి ఊరికి డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఆయన మీద ఆయన తలంపుల మీద ఆయన యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన స్థితి మీద మనము నిర్ణయాలు తీసుకొని ఏ హోమని నిర్ణయాలు తీసుకొని దేవుడికి విరోధస్తులు పోతున్నారేమో గుర్తించాలి ఇలాగ మేలు కూడా చేస్తుంటాడు మనం మొక్క గెలుచుకున్నా కూడా ఇలాగా మేలు కూడా చేస్తుంటారు దేవుడు గ్రహించడానికి ఆయన చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మరుసటి ఉదయం దేవుడు ఒక పురుగుని ఏర్పరచుగా అది ఆ చెట్టును తొలగించిన చెట్టు వాడిపోయేదు ఒక పురుగుని కూడా పంపాడు దేవుడు చాలా జాగ్రత్తలు ఉండాలి సైమన్ ఇంత గురు గుర్తింది చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాడు మన జీవితాల్లో ఒక చిన్నది కూడాను దేవుడు క్రియ జరిగిస్తాడు మన గుర్తి 
దేవుని యొక్క తలంపులని మనం తక్కువ అంచనాలు వేసి విలోలు కాకుండా ఉండకండి యోగా విషయంలో ఆయన ఎలాంటి మార్పులు చెప్తున్నాడు చూడండి సందడి రాగానే సంతోషించాడు అది మరలా ఎండ వచ్చేటప్పటికి వేడికి వచ్చేటప్పటికి నేను చచ్చిపోవటం వీలన్నాడు ఇక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ క్రీలన్నీ దేవుడు చేస్తున్నాడు నీవు ప్రభక్తమి నువ్వు విశ్వాసమి గ్రహించలేదా నీ జీవితాన్ని ఆయనే కాపాడుతుంటారని స్వంత జ్ఞానంతో జీవించొద్దని దే మాత దేవుడు మనల్ని ప్రశ్న తీస్తూ ఆయన క్రీడల గురించి మరలా తెలియచేస్తూ నీకు ఒక అవమానకరమైన స్థితిని కలుగు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నేను మరలా చచ్చుట మేలు అంటున్నాడు మరలా చచ్చిపోతాను ఆయన ఇవే ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఇవి మనం తప్పు చేసి నేను కనుగొనలేకపోతున్నాను ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వ వారి రక్షణకు అంగీకరించినప్పుడు ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళనవసరం లేదు మనము ఆలోచనలు చెప్తారే దేవుడు నాకు మాట్లాడేదంటారే వాళ్ళు లేని వెళ్ళనవసరం లేదు నీతోనే మాట్లాడతాడు జరుగుతుందండి ఇక్కడ వాడెవరో చెప్పే ఆ వెలుగు దూతుకి సంబంధించినటువంటి ఆ మాటలు చెప్పే వారి దగ్గరికి వెళ్ళకండి నాశనం చేస్తాడు ఎందుకంటే మన బలహీనతల్లోనికి అపవాది వస్తాడు అలాంటి వాళ్ళు ఎదురు వారు వెలుగు దూతకి సంబంధం ఇలా వెలుగు దూతలకు సంబంధించినటువంటి మనుష్య దగ్గరికి వెళ్ళి బురలను పాటు చేసుకొని తమ జీవితాలని కుటుంబాలు పాటి సాతాన్ని యొక్క వలలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ ప్రభావితో దేవుడు ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తున్నాడు దేవుడి యొక్క శక్తి ఏంటోనండి ఇప్పుడు మళ్ళా ప్రవక్తకి ఎంటర్ రాగానే చచ్చిపోతారంటున్నాడు ఏమనాలి మనము దేవాన్ని చిత్తాన్ని ప్రకారం జీవించలేదని చెప్పాలి అంతే కాని ప్రవక్త నేను ఇష్టం ఆ చచ్చిపోవడం జీవం ఆయన చేతిలో ఉంది మరణం ఆయన చేతిలో ఉంది దానికంటే మనం ఏం చేయలేము జీవ మరణములు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి మనం ఏదో అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఆయన ఏమంటున్నాడు దేవుడు అంటున్న మాట చూడండి అక్కడ తొమ్మిది ఈ స్వరచట్టుని గురించి నీవు కోపించడం న్యాయమా అని యోనా యోనా అడుగుగా ప్రాణం పోగదుగా కోపించడం న్యాయమే అని నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడండి ఇవాళ మన యొక్క విశ్వాసం కూడా అలాగనే ఉండాలి నాకు జరగట్లేదు నాకు జరగట్లేదు దెబ్బలు జరిగింది నీ తప్పేట నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు మరలా దేవుడితో ఎదురుగురి మాట్లాడుతున్నాడు ఎదురుగురి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడితో న్యాయమే అంటున్నాడు అదంతా దేవుడే సానుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాడు మరలా చూడండి అక్కడే అందుకు ఏమో వా నీవు కష్టపడకుండాను పెంచకుండాను ఒక రాత్రిలోనే గుట్టి పెరిగి ఆ రాత్రిలోనే వాడిపోయిన ఈ చర్చ గురించిలో నీవు చేరుకుంటున్నావే నువ్వు వేయలేదు పెట్టలేదు నేను వేసి నేను నీకు పెట్టిస్తే నీకు కొద్ది సమయంలో నీ వేదం వేస్తే బాధపడుతున్నావే నా జదులు కదా వీళ్ళ అంటే మనం అందరం ఎవరు దేవుని మనుష్యులము దేవుని బిడ్డలకు మనము మనల గురించి విచార పడతాడు దేవుడు దేవుడికి ఒకసారి స్తోత్రా చెప్పండి ఆయన విచార పడే దేవుడు కాబట్టి మనం ఆయనను విమర్శించకూడదు ఆయనపై కోపం తెచ్చుకోకూడదు ఆయన యొక్క అనుపచ్చి మీద నీవు డిష్ నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అలా తీసుకొని కుటుంబాలను నాశనం చేసుకుంటారు జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటారు ఇవాళ బిడ్డలు ఊరికినే ఒక లాక్మే లాగా ఉండాలా దేవుడి దగ్గర కాదు కాదు నీకు ఏది మేలు అదే చేస్తాను నా దేవుడు నీ వివాహ విషయంలో నీకు ఏది మేలు అదే చేస్తాను నీకు బిడ్డల విషయంలో ఏది మేలు అదే చేస్తాను దేవుడు 
ఆరోగ్య విషయంలో నీకు అదే మేలు చేస్తాం నీకు నీవుగా కొని తెచ్చుకుంటున్నావు నీకు నీవుగా సాధారణ యొక్క బంధకంలోకి శ్రమల వరకు వెళ్తున్నామని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మహాదేవునితో ఈ విధమైనటువంటి మనస్తత్వాలతో మనం దేవుడి విరోధస్తులు పోతున్నామేమోనని మనకు మనముగా పరీక్షించుకోవాలి మన జ్ఞానముతో దేవుని యొక్క అధిపత్యాన్ని అంచనా వేయకండి ఆయన ఆజ్ఞలతో కూడిన అధిపత్యాన్ని వేయమని దేవుడు మాట్లాడతాడు ప్రవక్తకి బుద్ధి చెప్తున్నాడు వక్రాలు మనమేత స్వయంగా మాట్లాడుకుంటారు ప్రవక్త దేవుడు అలాంటి అతన్ని జ్ఞానహీనంగా ప్రవర్తించి దేవుడు మాట్లాడి అతను ఎంత సౌమ్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి దేవు నువ్వు కోపించదు న్యాయమా నీకు ఇంత చేస్తే నేను ఒక రోజులోనే పోతే నువ్వు అంత కోపం తెచ్చుకుంటావు ఏంటి నా మనుషుల మీద నేను విచారపడవద్దా అంటే మానవాడి మీద ఆయన ఎప్పుడు విచారంతో మన కొరకు మేలన చేసే దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు నీ దేవుడని ఆయన కాబట్టి దేవుడు నీ నీ తరపున మేలు చేయడానికి ఉన్నాడు చూడండి ఆ చివరి మాట పట్టుకోండి అయితే నూట ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ కుడి ఎడమ ఎదుటి జన్మను ఒక పశువులు గల నిలువే మహాపురం విషయాలలో దేవుడు చాలపడవద్దా ఎందుకంటే అంత దేవు ఒక మనుషుడితో దేవుడు ఒక డిస్కస్ చేయాలా అంత మంచి దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే మన దేవుడు చూడండి కటాక్షము జాలి బహుశాంతము అత్యంత బ్రహ్మ కటాక్షము జాలి అత్యంత కృప ఏది తెలుసు నా భక్తుడికి అటువంటి దేవుని మనము కలిగి ఉండి ఆయన గురించి ఏదైనా జరగకపోతే అదే దేవుని నెల నీకు చర్చకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి నిజ దేవుని యొక్క మేళ్ళను మనం వదులుకుంటామండి మనం పశ్చాత్తాపంతా దగ్గరికి వెళితే చూడండి అక్కడే అంటాడు ప్రశ్చాత్తాపబడి కీడు చేయక దేవుడేనట ప్రశ్చాత్తాపడి కీడు చేయలేదండి అంత మంచి దేవుని మనము కలిగి ఉండి దేవునికి విరోధస్తులుగా దీవిస్తున్నామండి మనము మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని సంఘానికి తయారీకి రాలేదు సంఘానికి తయారీకి వచ్చి ఆ దేవుని వాక్యం వినలేదు ఆయన వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు పది గంటలకి ఆయన ఎదురు చూస్తుంటాడు ఇంకా మళ్ళీ వచ్చే మొదలు పెట్టారా లేదని ఇంటి దగ్గర నుంచి చూస్తుంటారు నీవు చేయవలసిన చెయ్యి ఆయన మీద నువ్వు నిర్ణయం చేసి నా మీద కాదు మీరు నేను ఒక పనివాడిని ఇక్కడ నేను ఒక పనివాడినే నేను ఒకటే నిర్ణయం చెప్పాను మన వారి ప్రభుత్వానికి ఒక పది సర్వెంట్ చేశాను ఇప్పుడు దేవుడు సర్వెంట్ గా ఉన్నాను అక్కడ వాడి సేవకులు కావాలని రమ్మంటే ఏం చేయాలి ముమ్మంటే పోయేది ఏం చేయమంటే అది చేసిన ఒక పేపర్ ఇస్తే పరిగెత్తాను ఓ పేపర్ ఇచ్చారు ఒక రోజు నన్ను కేరళ వెళ్ళాలన్నారు కడప నుంచి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయాడట సేవకుడి ఇవే అక్కడ రంగు సేవకుడి నన్ను చూడకండి ఆయన ఆయన మధ్య ఏమని చూడండి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆయనతో ఆయన క్రమాన్ని విరోధిస్తుండగా ఉండకండి దేవుని దినానికి నేను చేస్తున్నాడు జాతి గారు వాడు చెప్తున్నాడండి కలవాడండి ప్రేమ దయ కలవాడండి మీ దేవుడు ఆయన అంటున్నాడండి ఏమంటున్నాడు చూడండి అక్కడ విచారం పడవద్దా నా బిడ్డల విషయంలో వాడు నాశనం అవుతే నాకు ఇష్టం లేదు పశ్చాత్తాప వస్తే చాలు వాడు దేవుడి క్రియ లోకముతో పోల్చి దేవుడితో పోల్చకండి మనము నతి మనము నతి అనుకోండి మనం ఏదో అనుకోగలండి ఇక్కడ మనం ఏది కాదు అసలు ఆయన తప్పక మన కొరకు విచారిస్తూ 
మేలు చేసే దేవుడు ఊరికనే దర్శనం తీసుకుంటుంటారు ఇంట్లో నలుగురు రక్షించబడితే రక్షించబడిన వాళ్ళు చర్చికి అందరంట ఆడు ఏ ఒక్క ఆడింట్లో ఒక్కళ్ళే వెళ్తారంట మళ్ళీ అదే ఇంట్లో అక్కడ ఇంట్లో పెద్దలైన వారు డిసిషన్ తీసుకుంటే కూడా బిడ్డలకు లేదండి సొంత ఆలోచన అండి తల్లిదండ్రులు పెద్దల గృహములు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే తీసుకోవాలి కదండి వారు నిన్న ఒక కుటుంబం గురించి చెబుతున్నారు ఎవరు అవి అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడ అనుభవించిన మాత్రమే కాదు నరక పాత్రలు అవుతారు ఎందుకు నేను ఈ వాక్యం చెప్పాలంటే నేను వెళ్ళే పడుతున్నాడు దేవుడు మీద చెప్పలేదు అక్కడ మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు భక్తుడు చెప్తున్నాడు చూడండి ఎంత చక్కగా మాకు మర్చిపోలేదు ఆయన మాకును ఆశీర్వదించు ఆశీర్వదించును ఆయన ఇస్రాయల్ ఆశీర్వదించును అవరోధం ఆశీర్వదించును మరచిపోని దేవుడు మీ దేవుడు చూడండి అక్కడ వర్గాలు వర్గాలుగా కూడా చెప్తున్నాడు ఇస్రాయల్ని అహరు వంశస్తుల్ని ఆశీర్వదిస్తాడ పిల్లలనేవి పెద్దలనేవి తన ఏళ్ళు భయభక్తులు గల వారిని ఏమో ఆశీర్వదించదు పిల్లలు కాని పెద్దలు కాని ఎవరైనా కూడా ఏమో నిపుణ మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును భూమి ఆకాశం సృజించిన ఏడో చేత మీరు ఆశీర్వదించబడిన వారు మనం ఆశీర్వదించబడిన వారు అండి పార్టీస్ తీసుకున్న రోజే ఏం చెప్తారు ఆ రోజున నిజమైన రక్షకుడు అని చెప్తావా కొద్దిసేపు అది మందు తాగుతాడు అండి వాటికి ఇంకా దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇవ్వడండి సకల రోగాలు ఇస్తాడండి శరీరానికి మామూలుగా ఆయనతో నిబంధన చేసి నేను వెంటనే నువ్వు తప్పిదం చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి ఏమంటున్నాడండి ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడండి ఇక్కడ అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు శక్తివంతమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఆయన మహాదేవుడు అండి ఆయన అశ్వీరుడిస్తాడు పిల్లలు అనేవి పెద్దలు అనేవి భయభక్తులు కలవారు నేతలు ఐదు ఏడులో ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించుచున్నారు అక్కడ ఈ కింద వ్యాసంగా లక్ష్యము చేయించున్నాడు మన గురించి ఆయన ఆలోచించే దేవుడు అండి ఇతర లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మానాల గురించి కూడా ఉండదే వ్యాసంగా అందుకని అంటున్నాడు భక్తుడు చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి నువ్వు చేయాలి స్వామి నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను మా బ్యాచ్ కి ప్రమోషన్ రాకుండా కోర్టు కూడా స్టేజ్ ఇచ్చారు నేను సంవత్సరం ప్రేయర్ చేసే ఒంగోల్లో రెండు వేల సంవత్సరం చెప్తున్నాను అనూహ్యముగా మా బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఎవరికి దేవుడికి ప్రమోషన్ లేదు నేను జిల్లా ఆఫీస్ వన్ అయ్యాను నా దేవుడు ఇచ్చాడండి నా ప్రార్థన ఆలోచించాడండి అక్కడ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చిపోయేసాడు దేవుడు ఆ కడప ప్రాంతంలో నాకు ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి సూపర్ రేట్లు భయపడి పాత్ర ఎలక్షన్లు వస్తాయి స్వయంగా నేను అనుభూతి చెప్తున్నాను ఆధారపడండి దేవుని మీద ఆధారపడకుండా సొంత జ్ఞానం ప్రార్థన చేయ లోకం వైపు చూడకండి వాడు ఏదో ఏ చర్చిలోనని ఏ సేనని ఉంది ఏ చర్చిలోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడేనండి వాళ్ళు ఏదో ప్రవక్తలు అంటే చెప్తారంట వెలుగు దూతలు నాశనం చేస్తారు వెలుగు దూతలు నాశనం చేస్తారు రేపు ప్రవక్తలు కలిసి వస్తారు లేని దాన్ని చెప్పి మనల్ని బలహీన పరుస్తారు నేను నీట్గా ఉండటమే కాదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఏ ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటే నేను నా దేవుని దగ్గరికి రాత్రి జాబు నేను ప్రార్థన చేస్తాను నా ఉద్యోగంలో చేసుకుంటూ 
ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోలేని పరిస్థితులు మన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఎన్ని సార్లు వాక్యం చెప్పినా కూడా మీరు దేవుడి పై ఆధారపడండి ఇక్కడే చురాదం చేయండి సిస్ట్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి గుర్తు చెప్తున్నా ఆయన మీద వేద్దామండి మనం మన సొంత జ్ఞాన పోతుంది మనం ఏమో మనం మనం ఏమి లేదండి మనకి ఏమి శక్తి లేదండి వాడు ఉన్నాడు అప్పుడు ఉన్నాడు ఇలాంటి ప్రత్యేక వ్యక్తిగతంగా మనిషిని గురించి చెప్తున్నాడు నీకు నీ చింత ఆయన మీద ఏమంటున్నాడు చింత ఆయన మీద వేయకుండా నీ సొంత జ్ఞాన మీద ఉంటే ఉన్నామంటే సాధారణ ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బలహీనమైనటువంటి అనారోగ్యాలు శారీరక బలహీనతలు నీ అనుకున్నది జరగకపోవటం అంతే కా ఆయన మీద వేస్తే ఎంత శరీర బలహీనత అయితే మాత్రం ఆయన నిన్ను బలవంతుడిగా చేస్తాడు ఆ బలహీనత నిన్ను ఏమి చెయ్యని వరకు కూడా కూడా చేస్తాడు నువ్వు క్యాన్సర్ రోగం వచ్చి చస్తావని నగొట్టావని వాడు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు ఢిల్లీ గ్రహం గారు బ్రతికారు అప్పుడు అది మనకి స్నేహితుడు కాదు నిన్ను బలహీన పరిచి నిన్ను ఎంత ఆశ్రయం చేస్తాడు ఎంత చెప్పినా కూడా నువ్వు ఆలోచించదు బతై ఆరు ముప్పై రెండు ఒక సత్యాన్ని చదువుతాను మీకు కావాలని నీ పర్వాతపు తండ్రికి తెలియదు నీకేది కావాలో మీ పర్వాతపు తండ్రికి తెలుసు అంటాడు ఆయన మీద ఆధారపడవాలి పై వచ్చిన చూడండి ఏమి తిండమో ఏమి త్రాగుతుమో ఏమి దొరికిందని చింతింపకడే అని చాలా మంచి మాట అక్కడ రాశాడు అక్కడ అర్థం చేసుకోండి అన్య జనులు అన్య జనులు ఏం చేస్తారట వీటన్ని నిమిషమే విచారింతులు దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి నీకు ఏది కావాలని తెలుసు అంటున్నాడు అదే ఇస్తారు కంటే అదే ఇస్తారు కోపము దేవునిపై కోపం అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు నీకు ఏది కావాలని తెలుస్తారు ఆయన ఏది కావాలని అది ఇస్తారు దేవుడు అంత మంచి దేవుడు నువ్వు కలిగి ఉన్నావని ఆత్మదేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు నిర్గమాహాణము ముప్పై మూడు ఇరవై రెండులో ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు నిర్గమాహాణము ముప్పై మూడు ఇరవై రెండులో ఒక అద్భుతమైన సంఘటన మానవుడికి దేవుడికి జరుగుతుంది దగ్గర మానవుడికి దేవుడికి ఒక సంఘటన జరుగుతుంది అయ్యా నేను చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు మానవుడు అడిగాడు నువ్వు చూడలేదు అన్నాక అయినా నాకు కావాలని నువ్వు చూపిస్తావు ఇక దేవుడు కోరిక నెరవేర్చడానికి చూడండి దేవుడు అర్హత లేదండి చూడండి తేడలేడండి ముప్పై కోడి ఇరవై రెండు చూడండి అక్కడ నా మహిమ నిన్ను దాటి వేడు చూడగా ఆ బండ చందులో నిన్ను ఉంచి నిన్ను దాటి వేడు వరకు నా చేతితో నిన్ను కంపెత్తను అది నీ దేవుడు చేసేది దేవుడు అంట బండ సందులో తీసుకెళ్లి ఆ మోజేస్ ఎట్లా పెట్టాడు మరల ఆ మరి పెట్టే వెళ్ళేప్పుడు ఆయన చేయడం పెట్టాట అంత మంచి దేవుడు కలిగి ఉండి కూడా స్వంత ఆలోచనలతో కూడినటువంటి భావాలతో కుటుంబాలు నాశనం చేసుకుంటారు వారు నాశనం అవటం మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల అన్ని జనులకి అవమానకరమైన ఏది దేవుడు బాగా చేస్తారని కదా ఏ తప్పు తెస్తుండ చెప్పలేరు బట్ అక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇంట్లో అని కూడా ఒక్కటి కూడా ఆలోచించలేకపోతున్నారు మన తప్పిన నీకు ఆలోచించలేకపోతున్నారు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు 
ఎస్యా భక్తుడు యాభై ఒకటి పదహారు ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు యాభై ఒకటి పదహారు నేను ఆకాశములను స్థాపించినట్లు భూమి పునాములను వేయినట్లను నా జనము నీవే నీ చేయలుతో చెప్పినట్లను నీ నోట నా మాటల నుంచి నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పి ఉన్నాను దేవుడు ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నా కూడా మన సొంత జ్ఞానం వైపెడుతున్నా అలాగే ఉండకూడదు అలాగే ఉండకూడదు మన ఆత్మీయతను బలహీనపరచుకుంటున్నా కోపం ఆయన గురించి డెసిషన్ తీసుకోవటం కోపం అంటే దేవుని క్రీడల గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటమే కోపం చాలా తప్పు చేస్తున్నా మనం చాలా తప్పు చేస్తున్నాం అలా తీసుకున్నటువంటి ఇద్దరు సహోదరులు ఆ సహోదరుడు ఏమయ్యాడు కయ్యు నిలవలేడండి రోడ్లో వృద్ధి వృత్తిగా దేవుడు చేశాడు బలహీనపరిచాడు లేదు ప్లేస్ లేకుండా చేశాడు రెండు రాజులు ఐదు పదకొండులో ఒక సంఘటన చదువుకుందాం రెండు రాజులు ఐదు పదకొండులో ఒక సంఘటన నేను చదువుకుంటూ వస్తున్నా హాలే అందుకు దయాబాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగిపోయి ఇట్లని అతడు నా ఎందుకు వచ్చి నిలిచి తన దేవుడే నియమవాడు తను చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలం మీద నుంచి తరస్కు కృష్ణ రోగము మార్పులని నేను అనుకుంటుంది విశ్వాసలు గ్రహించాలి నాకు ఇది అయితే ఇట్లాగైతే నాకు రోగం ఏమైతే నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎట్లా ఆయన దగ్గర విశ్వాసం దగ్గర వచ్చి నుంచి ఆయన పని ఆయన చేసిపోతాడు నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని నువ్వు అనుకుంటే ఎట్లా నైపాన్ అది ఒకటి కోపం తెచ్చుకున్నాక ఆ ప్రవక్త వచ్చాక నేను మేము చెయ్యి ఉంచాలట చెయ్యి ఉంచుతాడు కరుణించుతాడు లేకపోతే మాట్లాడి తీసుకుడు సరే బో అయిపోయి పో అంటాడు అది దేవుని పిలుపడి ఆయన మార్చకుడు మనం జీవించాలి కానీ మనం దేవుని పోయి కోపం తెచ్చుకుంటేనండి ఆయన సన్నిధికి రాకపోవటమే కోపం నిర్ణయం తీసుకోవటమే నీ యొక్క జీవితాన్ని ప్రశ్నత్వంగా తీసుకోగలుగుతా ఇట్లా తండ్రి కాపలుగా ఉంటే ఈ బిడ్డలు సంఘానికి రావడానికి ఇబ్బంది అండి ఏంటండి అది నీ కుటుంబాన్ని రక్షించలేకపోతేనే నువ్వు ఎంత పది మంది నువ్వేం చేస్తావు ప్రార్థన చేస్తావు అరే రే 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 దానికి ఎఫ్టిహెచ్లు బీడీలు బీడీ ఇవన్నీ చదువులు చదివి వస్తారు మళ్ళీ పిల్లలను రక్షించలేకపోతున్నా చాలా తప్పిదస్తులుగా ఉంటున్నా మనం దేవుని దృష్టిలో కోపం తెచ్చుకుని దేవుడిని విమర్శిస్తున్నాం దేవుడికి దూరస్తులు అవుతున్నామని ఈ దినాల దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నది అపస్తులైన కార్యకులు పదకొండు ఇరవై మూడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చదువుకున్న అపస్తులు కార్యం పదకొండు ఇరవై మూడు అతడు వచ్చి దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి ప్రభువును స్థిర హృదయంతో అతుక్కుని వల్లని అందరినీ హెచ్చరించను అతడు పరిశుద్ధాత్మతో విశ్వాసంతో నిండుకుని సత్పురుషుడు బహుజనులు ప్రభు పక్షమున చేరిని అతడు అతని సౌరులు వెతుకుతున్నట్లు దాసినకు వెళ్ళి అతనిని కనుగొని అతి యొక్క తోడు కనుగొచ్చను వారు కలసి ఒక సంవత్సరం అంత ఈ సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యమును బోధించని మొట్టమొదటి అత్యకుల శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడిని దేవుని కృపను చూసి సంతోషించి దేవుడు కార్యాలు చూస్తారు చేస్తారండి తప్పదు చేస్తారంటే 
అరిగా చేస్తారు ఆయన విధిలో ఏది మేలేదు అది నీకు చేస్తారు తరచు శరీరంలో రోగములు వస్తున్నాయంటే కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఏదో తప్పిదో చేసుకుంటాం ఆ తప్పిదాన్ని దేవుడికి చెప్పాలి ఆ పరిక్షణమే మొత్తం శరీరం అంతా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది చెప్పాలి దేవుడితో మహాదేవుడు అయిన ఆయన విరోధంగా మనం జీవించకూడదు ఆయన మందిరంలో నీ ఒక సేవకుడిగా కూర్చోవాలి కానీ నీ సొంత పనులు మరి మధ్యలోకి వెళ్ళి మధ్యలో నుంచి వచ్చి మరి కొద్దిసేపు ఉండి ఎందుకండి అది పోల్ నెత్తి పరిగెత్తటాలు ఇవన్నీ దేవునికి విరోధమైనటువి దాని పోలు పెట్టాడు మ్యూట్లు పెట్టుకోవచ్చు అన్నాడు ఆపొచ్చు అన్నాడు ఎన్నో పెట్టాడు ప్రయోజన వాడుకో దానికోసం ఎదురు చూస్తే నాకు నువ్వు ఇక్కడ దేవుడి కోసం ఎదురు చూడాలి కాదు నీకు పనిష్మెంట్ ఉండదా ఇదే ఆయన మనస్తత్వం చెప్పాడు ఇక్కడే ఒకటి కొరెంటి పదిహేను పదిలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒకటి కొరెంటి పదిహేను పదిలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు హాలెలు హాలెలు అయినను నేను ఏమై ఉన్నాను అది దేవుడు కృప వాళ్ళు అయి ఉన్నాను మరియు నా అనుగ్రహం కూడా నాకు కృప విస్ఫలము కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడ్డది ప్రయాసపడిన నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే అసలు ఏంటండి ఎక్కడ చెప్తాడు దేవుడు నీ కోసం దేవుడు ప్రయాసపడుతున్నట్ట అది మర్చిపోయా మనం మనమేదో ప్రయాసపడుతున్నట్టు ఆశపడతాం రెండు కొరటి ఒకటి పన్నెండులో మరి ఒక సత్యాన్ని చదువుకున్నాం రెండు కొరటి ఒకటి పన్నెండు మా అతిశయం ఏదనగా లౌకిక జ్ఞానమును అనుసరింపుగా దేవుడు అనుగ్రహించి పరిశుద్ధతో నిష్కాపటి ఉంటారు దేవుడి కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకుంటి మరియు లౌకిక జ్ఞానం అనుసరింపక ఫస్ట్ విశ్వాసం నేర్చుకోవాలని లౌకిక జ్ఞానము అంటే ఇప్పుడు మూతులు గుండెలు కట్టుకుంటున్నారే అది లౌకిక జ్ఞానం అతిశయించినాడు ఆయన దేవుడి కృప నాతో ఉంది కట్టుకునే రోజుల్లో కట్టుకున్నారు గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇప్పుడు ఎందుకండి ఇప్పుడు ఎందుకు గవర్నమెంట్ చెప్పింది కదా చెప్తున్నాడు చూడండి అతిశయం అట దేవుని కృపతో జీవించడం దేవుడు అనుకునే పరిశుద్ధతో నిష్కాపటితో దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకంలో నడుచుకోవటమే దేవుని కృప ఉందని విశ్వాసంతో ఆ కృపను ఎందుకు వదులుకోవాలండి మనము అతిశయపడండి ఆయన కృపను బట్టి ఆయన అవమానపరచకండి దేవుడు మాట్లాడాడు ఎవరితో ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు నీ కోసం బాధపడతాట ఆయన నీ కొరకు బాధపడతాట యాకో భక్తుడు నాలుగు గారు ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు నాకు నాలుగు గారు ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు కాదు కానీ ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చిన అందుచేత దేవుడు అహంకారం ఎదురించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించిన లేఖనం చెప్పించుకుని చక్క మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చిన అహంకారం ఎదురించి అహంకారం దేవుడిని నీ అతిశయం అహంకారంతో నువ్వు లెక్క చేస్తున్నావు కృప పోతుంది కదా నీకు దేవుని విషయంలో మనకు అహంకారం వద్దండి అది ఆయన సరిది అంటే అక్కడికి నేను కరోనా వస్తా హండ్రెడ్ ఫోర్స్ లా నేను చెప్తున్నా ఒకటి పేతులు నాలుగు పదులు ఒక సత్యాన్ని చదువు 
దేవుని నారాయణుడు కృప విషయమై మంచి గృహపడింది ఒక్కొక్కరు కృపావరం పొందిన వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఉపచారం చేయండి ఉపచారం చేయమని ఎవరైనా పంపిస్తే వెళ్ళి పడుకుంటాడు ఎక్కడ మన విశ్వాసులు కాబట్టి దేవుని పరిచయం చేయమంటే మాకెందుకు కృప అండి కృప ఇచ్చాడండి మనకి చెయ్యి దేవుడు కొనుక్కొని పని మరి అయితే సత్యాన్ని ఐదు ఐదులో కూడా మాట్లాడుకుందాం ఐదు ఐదు చిన్నలా మీరు పెద్దలకు లోబడి ఉండండి మీరందరూ ఎదుటి వారి దీన మనసు వస్తువు ధరించుకొని మిమ్మల్ని అలంకరించుకోండి దేవుడు అహంకారం ఎదురించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించడం దేవునిపై అహంకారంతో కూడిన స్థితిగతి నుండి దేవుని సరిగ్గా రాక దేవుని అవమానపరిస్తే అంటున్నాడు అది పోగొట్టుకుంటున్నావు కృపను పోగొట్టుకుంటున్నావు అహంకారంతో ఉంటున్నావు చూస్తాను గతిగానే కనపడతావు దేవునికి విరోధం పడద్దు మేడలు పొద్దు ఉగ్రతలకి వెళ్ళద్దు ఆయన శక్తివంతమైన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుని మనము కలిగి ఉండి ఇక్కడ మనము ఈ లోక రీతిగా జీవిస్తున్నామే మనని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యాప భక్తుడు ఒక మాట తెలియజేస్తున్నాడు ఐదు ఒకట్లో చూడండి ఇదిగో ధనవంతుల మీ మీదకి వచ్చిన ఉపద్రవం గురించి లాభించి ఏడుపుని మీ ధనము చెడిపోయేను మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టిన వాయను మీ బంగారములు మీద తుప్పు పట్టినవి వాటి తుప్పు మీ మీద సాక్ష్యముగా ఉండే అగ్నివలే మీ శరీరము తిరిగేయను అంత్య దినములు ఎందు ధర్మను కూర్చుకుంటుని ఇదిగో మీ చేరు కోసిన పని వారికి ఇంకా మీరు మోసముగా విధిపడిన కూలి మొరల పెట్టుచున్నది మీ కోత వారి కేకలు సైన్యములు కలిపి ప్రభుత్వ చివులు చొచ్చి ఉన్నవి పన్నెండు డబ్బులు ఎక్కడ ఆ డబ్బులన్నీ మన దగ్గర ఉండి దేవుడు చెప్తూ అట దేవా దొంగోడు ఆ పన్నెండుకి వేసిన డబ్బులు ఆయన లేకుండా ఈ దగ్గర మా ఏం పెట్టుకున్నాడు మేము మమ్మల్ని ఆ పన్నెండు దగ్గర పంపమని అడుగుతూ అట చాలా సున్నితమైన మాటలు ఇవి మనం అనుకుంటాం మనం జ్ఞానవంతులు అనుకుంటాం బంగారు గారు వెండికి తుప్పు పట్టిందండి ఎక్కడ చెప్పండి నాకు లేని దాని నీకు నీ కుటుంబంలో కలిగి చేస్తాను గర్వించొద్దు దేవునికి విరోధంగా ఉండదని యోన భక్తుడు చెప్తున్నాడు దేవా దేవుడి సర్విస్తున్నాడు మన మన జీవితాన్ని దేవుడికి విరోధంగా పెట్టుకోవాలి ఆయన మేళను అనుభవించాం ఆయన రాకుడు కోరికలు ఎదుర్చుందాం మన జ్ఞానం చెప్పిన దేవుని యొక్క మందిరముపై కానీ దేవునిపై కానీ ఈ సొంత నిర్ణయములు తీసుకురవద్దు దేవుని ఉగ్రతకు మీరు పాల్పడకండి దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యం జీవించి ఆశీర్వదించిన కాక జయ గీతం చేతటి పాడదము గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేతటి పాడదము యశురాజులే చను హల్లెలూయ జయమతించదము యశురా